السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول العامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جعل حق وجهق الباطل ان الباطل كان زهوقا প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি যাই হোক বন্ধুরা আপনারা দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে দেখছেন বেশ কয়েক দিন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভাইরাল খবর সেটা হচ্ছে মোল্লা নাজিম ভার্সেস এখন বর্তমান আবাকার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তালা তো যাই হোক আবুকা জাকারিয়ার হাফেজাহুল্লাহ তিনি একটি ভিডিওতে কাশ্মীরিদের প্রসঙ্গে তিনি একটা আলোচনা করেছিলেন এটাকে নিয়ে অনেক ট্রল ভিডিও অনেক লেখালেখি পোস্ট অনেক কিছু হচ্ছে তো অবশেষে আমরা দেখলাম আমাদের সম্মানিত শেখ আল্লামা বাংলাদেশের গর্ব কুমিল্লার গর্ব আমাদের মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি এটাকে নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছে আপনারা অনেকেই জানেন তিনি একটা ভিডিও বানিয়েছেন খুব চমৎকারভাবে তিনি ভিডিও বানিয়েছেন তো যাই হোক আমাদের এই আল্লামা যিনি আছেন আর অপরদিকে যিনি আছেন আবু আক্কার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি আপু আবু আক্কার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহর জবাবে তিনি একটি ভিডিও রেকর্ড করেছেন আজ থেকে মানে ভিডিওটা রেকর্ড করেছেন তিনি এটা আপলোড হয়েছে ছটা আঠান্ন মিনিট বাংলাদেশ গতকালকে তো এটাকে নিয়েই আজকে আমি আলোচনা করব তো আপনারা অলরেডি বুঝে নিয়েছেন আজকে যে বিষয়টি আমি আলোচনার বিষয় দিয়েছি যে মোল্লা নাজিমের লাং লাঙ্গা জবাব তো যাই হোক আজকে জবাব দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত হয়েছি তবে আপনারা মনে রাখবেন আজকে জবাবের ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকে আমার কাছে বা আমাকে খারাপ মনে করতে পারে আমাকে নিন্দা করতে পারে গালি দিতে পারে অনেকে আপত্তিকর অনেক কিছু কথা বলতে পারে আমি যে জবাব দিচ্ছি জন্য তবে যাই হোক তারা দিতেই থাকুক কোনো সমস্যা নেই তবে যেহেতু একটা অভিযোগ এসেছে তার জন্য খণ্ডন করা এটা আমাদের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব কেননা আবাকা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি যে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি যে ইলমি আলোচনা করেছেন তার গভীরতা যে কতটুকু তাদের মানে এটা বোঝার যোগ্যতা নেই এই জন্যই তারপরেও মোল্লা নাজিম তিনি যে আলোচনা করেছেন আওয়াক্কা জাকারিয়া হাফেজাল্লাহকে টার্গেট করে সেটা সম্পূর্ণ ভুয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা এটা উদুর পুণ্ডি বুদুর ঘাড়ে চাপানোর মতো ইঁদুর কপালে সিঁদুর দিচ্ছে বা জনসাধারণকে মোটামুটি বলা যেতে পারে কাঁঠালের আমশক্ত খাওয়াচ্ছে কাঁঠালের আমশক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো যাই হোক আমরা এর আগে এর আগে মোটামুটি মোল্লা নাজিমকে নিয়ে আমি আলহামদুলিল্লাহ পাঁচখানা ভিডিও করেছিলাম একটা হচ্ছে আঠারোই মাস দুপুরে একটা চল্লিশ মিনিট বাংলাদেশ ঢাকা থেকে একত্রিশ মিনিটে একটা আলোচনা করেছিলাম দুই আঠারোই মাস দুটো সাতাশ মিনিটে একটা পঁচিশ মিনিটে আলোচনা করেছিলাম তিন নম্বর ভিডিও মোল্লা নাজিমকে কেন্দ্র করে আমার হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ একটা একচল্লিশ মিনিট প্রায় চল্লিশ মিনিটে আলোচনা করেছিলাম আর চার নম্বর আরেকটি আলোচনা করেছিলাম তেরোই মে যেটা চারটে সাতচল্লিশ মিনিট রামাদান মাসের এক ঘন্টা ন মিনিট আলোচনা করেছিলাম আর পরবর্তী সময়তে আরেকটি আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে উনত্রিশে আগস্ট যেটা আজকে আমরা করবো সেটা হচ্ছে চারটে তিরিশ মিনিট আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়ান সময় তবে এখন আমাদের ইন্ডিয়ান সময় পাঁচটা দশ মিনিট বাজছে তো যাই হোক আমরা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করবো অনেকে হয়তো বা খারাপ ভাবতে পারেন অনেকে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা কথা কথা বলতে পারেন তো সেদিকে আমি গুরুত্ব না দিয়ে পরিষ্কার যেহেতু অভিযোগ এসেছে আর অভিযোগ যখন ভিত্তিহীন মিথ্যা সেক্ষেত্রে কে কাকে কি করলো এটা দেখার প্রয়োজন নেই তো আমাদের আল্লামা বাংলাদেশের যিনি আছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ উনিশশো সাতচল্লিশের পূর্বে তো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান কাশ্মীর এগুলো তো সব একই সঙ্গে ছিল তা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত একজন আলেম আল্লামা আল্লামা মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি আবাক্কা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহকে খণ্ডন করে তিনি একটি তেইশ মিনিটের ভিডিও আলোচনা করেছেন যেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা তো যাই হোক তিনি অনেক কিছুই আলোকপাত করেছেন আল্লামা নাজিমুদ্দিন আল্লামা কি আল্লামা আল্লামা হ্যাঁ আল্লামা বলাই চলে আল্লামা নাজিমুদ্দিন তিনি আলোচনা করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখন মুসলিম জাতি নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত তার হৃদয়টা কাঁদছে অনেক কাঁদছে এই জন্যই তিনি আর কোনো কিছু না পেয়ে আমাদের হাফে আবাকা জাকারিয়া রহমল হাফেজাহুল্লাহর একটা ভিডিও কেন্দ্রে তিনি পোস্টমর্টেম শুরু করে দিয়েছেন তো যাই হোক আজকে আমরা সেই মোল্লা নাজিম তার আমি মানে বক্তৃতাটাকে আপনাকে শোনাবো এবং তিনি যে কতটা উম্মতে দরদি তার যে অন্তরে রক্তক্ষরণ কতটা হচ্ছে আপনারা সেটা বুঝবেন আজকে সেটাই লাঙ্গা জবাব হিসাবে তো যাই হোক আমি মানে অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলেছি আপনারা কি বলেন মানে যদি আমি যদি উল্টাপাল্টা কথা বলে থাকি তো হতে পারে কেন আমার সারা রাত ঘুম নেই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই তার জন্য হয়তো বা এতক্ষণ উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলে ফেলেছি তো আপনারা ক্ষমা করবেন তো অনেকক্ষণ ঘুমাই নাই তো এই জন্যই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই এই জন্যই তো যাই হোক আমরা
আপনারা শুনবেন আমি তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে সেটা চালাবো এই দেখেন আমি চালাচ্ছি আপনারা শুধু দেখবেন এটা হচ্ছে মোল্লা নাজিমের ফেসবুক প্রোফাইল ফেসবুক প্রোফাইল আপনারা দেখেন মোল্লা নাজিমের ফেসবুক প্রোফাইল এটা কেন আমি কোনো ইউটিউব থেকে দিচ্ছি না কেননা পরবর্তী সময়তে বলতে পারে যে আমরা হয়তো কাট ছাট করেছি কাট ছাট করেছি আর আমি ঘুম রাত্রিবেলা তো ঘুমাইনি তো তার জন্য অন্য কিছু দেখাতে পারছি কি দেখুন একটু দেখেন এটা মোল্লা নাজিমের তো এবার আমি চালাবো তারই বক্তিতা আচ্ছা আমার মন অত্যাধিক খারাপ আজকে সারা রাত আমার তেমন ঘুম হয় নাই একটি কারণে সেটি হলো আমাদের একজন প্রিয় আলেম সায়েক যাকে আমরা বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র মনে করি তিনি হচ্ছেন ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহ তিনার একটি বক্তব্য গত দুই তিন দিন যাবৎ সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বেশি ভাইরাল হচ্ছে আর সেটি হলো তিনি তার একটি বক্তব্যে অনেকগুলি কথা বলেছেন কাশ্মীরের মুসলমানদের ব্যাপারে যেই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর মুসলিম নরনারীরা তাদের হৃদয় দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন কাশ্মীরের মুসলমানের জন্য এবং তাদের জন্য কি করা যায় সেটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন সেই মুহূর্তে ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া সাহেব হাবিজাউল্লাহ তিনার একটি বক্তব্য মুসলিমদের হৃদয়ে যে আঘাত দিয়েছেন এবং তিনি যে বক্তব্যটি দিয়েছেন সেই বক্তব্যটি মুসলিমদের পক্ষে না গিয়ে কাশ্মীরের নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে না গিয়ে কাশ্মীরের নির্যাতিত শিশু নারীদের পক্ষে না গিয়ে বরং মাজলুমের বিপক্ষে তিনি অবস্থান নিয়েছেন আসুন প্রথমে আমরা ওনার বক্তব্যটি আগে শুনি নেই আচ্ছা যাই হোক আমরা এতটা প্রথমত জব দেওয়ার চেষ্টা আমরা এই যতটুকু শুনলেন এতটা জব দেওয়ার চেষ্টা করব। তো তিনি যাই হোক তিনি তো অনেক গভীর দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি লাইভে এসেছেন তিনি শুনলেন যে তার সারা রাত তার ঘুম হয়নি এই বিষয়টিকে নিয়ে যে সময়তে মুসলিম জাতি নির্যাতিত নিষ্পেষিত সেই সময়তে মানে মুসলিম জাতির জন্য দোয়া করা হচ্ছে সেই সময়তে আবকা জাকারিয়া হাফেজাউল্লাহ তিনি কি করেছেন এই বিষয়টা নিয়ে তিনি খুবই দুঃখিত চারিদিকে হয়েছে মুসলিমদের রক্তর বন্যা বয়ে যাচ্ছে এ মতো পরিস্থিতিতে কেমন একটা মেসেজ দিয়েছে তো যাই হোক আমরা দেখলাম যে আমাদের মোল্লা নাজিম সাহেব মানে সারা রাত তার ঘুম হয় নাইখ এই জন্য তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করে তিনি লাইভে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছেন কেননা গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিম জাতি এখন নির্যাতিত নিষ্পেষিত কাশ্মীরের নির্যাতিত গোটা বিশ্ব জগতে নির্যাতিত এই জন্য তার রাতে ঘুম হয় না মানে খুব শোকা হতো তিনি আছেন এবং মুসলিম জাতির জন্য কি করা যায় তিনি পরিকল্পনাও করছেন যে কি করা যায় কোনটা করলে উপকার হয় কোনটা করলে ক্ষতি হয় যাই হোক তিনি ব্যতীত ব্যস্ত আছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো যাই হোক আজকে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি বিষয় দেখাবো যে আমাদের এই সব আল্লামা মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি কতটা ব্যস্ত আছেন তিনি কতটা উন্মত কিনে ভাবছেন তার কি রাত্রে আসলে আসলে ঘুমায়নি তার অন্তরটা কি সত্যি কি খুব কাঁদে মুসলিম উম্মার জন্য তার অন্তর থেকে থেকে কি রক্তক্ষরণ হয় সার্বিকভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে তিনি যে কথাগুলো বললেন তারা রাত্রে তো ঘুম হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে ঘুম হয়নি কেন এ তো এই মতো পরিস্থিতি এত কিছু হচ্ছে তো যাই হোক আমরা এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো যে মোল্লা নাজিম সাহেবের যে সারা রাত্রি ঘুম হয় না এখন মুসলিম জাতিকে নিয়ে কী করা যায় সেটা ভাবা উচিত বা ভাবছে অনেক দুঃখ মানে এক কথায় তিনি আর হৃদয়টা দুঃখ একদম দুঃখের সাগর বলতে পারেন তিনি যে এভাবে তিনি মুসলিম উম্মা দরদি হিসাবে সামনে এসেছেন গত কালকে ভিডিওতে তো আপনাদেরকে শুধুমাত্র তার একটা ফেসবুক প্রোফাইল আমি দেখাবো আজ তাকে এক মাস পর্যন্ত দেখাবো আজকে যে তারিখ উনত্রিশে আগস্ট দু হাজার উনিশ আজকে থেকে এক মাস আগেরকার প্রোফাইল আপনাকে এখন ঘেটে দেখাবো তিনি মুসলিম উম্মার জন্য কতটা ভাবেন কতটা চিন্তা করেন কতটা তার হৃদয় থেকে রক্তকরণ হচ্ছে কেননা তার ফেসবুক পোস্ট থেকে দেখলে বোঝা যাবে তার মনটা কেমন আছে সত্যি কি তার দুঃখিত কতটা দুঃখিত কিভাবে অন্তত ফেসবুক পোস্ট থেকেও বোঝা যায় যে তা একটা মানুষের মুহূর্তটা কেমন চলছে কেন মানুষ এখন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করে তো আসেন আমরা প্রথমত আজকে মোল্লা নাজিম সাহেব আল্লামা যিনি বাংলাদেশের একজন কুমিল্লার একজন সন্তান এবং গর্বিত বাংলাদেশ কুমিল্লার বাসীরা নিশ্চয়ই গর্বিত তাকে নিয়ে তাই একটু ফেসবুক প্রোফাইলটা দেখে নিই তখন বুঝতে পারবেন যে তিনি কতটা মুসলিম দরদি তারপরে আমরা ইলমি জবাব দ্বিতীয় অংশে দিব কেন প্রথম হচ্ছে এমন তো পরিস্থিতি যেহেতু বলেছে আর ইলমি জবাব যেটা আছে আবু বকা জাকারি হাফাজ আল্লাহ এটা আমরা দ্বিতীয় অংশে আসছে প্রথমে ফেসবুক থেকে দেখে নিই যে তার কতটা হৃদয় কাঁদে তার মন পরিস্থিতি কেমন চলছে তার হৃদয়ে আচ্ছা দেখেন একটু দেখেন ফেসবুকটা দেখে আপনাদের 
প্রথমত দেখেন আজকে আওয়াকা জাকারিয়া হাফেজুল্লাহ এটা আমার ছবি এটা হচ্ছে মোল্লা নাজিম সাহেব কত সুন্দর হাসছে দেখেন কত সুন্দর হাসছে হাসিটা দেখেন আর এটা কিন্তু যেমন তেমন দুই মাস চার মাস আগেকার ছবি না এটা গত পরশু দিনকারই ছবি দেখেন যখন লাইভে আসে বা ভিডিও টাপলোড করে তার কয়েক ঘন্টা আগেকার ছবি দেখেন কত সুন্দর কত সুন্দর লাগছে হৃদয়টা তার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় শোকাহত এত সুন্দর আচ্ছা কেউ এখন ফোন করবেন না আমি এখন লাইভে আছি কেউ ফোন করবেন না একজন ফোন করছে যাই হোক আমরা এখন চলে আসলাম মোল্লা নাজিম সাহেবের আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা মোল্লা নাজিম সাহেব সাহেবের এটা হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যা দেখতে পাচ্ছেন একটু কষ্ট করে দেখেন আমি দেখার চেষ্টা করছি এই যে মোল্লা নাজিম সাহেবের ফেসবুক প্রোফাইল দেখেন মোল্লা নাজিম সাহেবের এটা ফেসবুক প্রোফাইল এটা হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল মোল্লা নাজিম সাহেবের দেখেন গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি এই মুহূর্ত অবস্থাতে আছেন তো এটা মোল্লা নাজিম সাহেবের প্রোফাইল পিক দেখেন ইনি ছবি কি কি পোস্ট করেছেন তার কতটা দুঃখ প্রকাশ করছেন মানুষের সামনে সমস্ত কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এবার শুধুমাত্র পোস্ট দেখাবো আপনারা পোস্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন কি না দেখেন এখন থেকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে ছবি পোস্ট করেছে একখানা কত দুঃখ দেখেন মুখে কত দুঃখ ভারাক্রান্ত একটা হাসি এটা মনে আমাদের আফসারি হুজুর আফসারি হুজুর দেখেন উটের পেরে চেপেছে গো উটের পিঠে চেপেছে যাক অনেক কমেন্ট এসছে তার জন্য আপনারা হয়তো ছবিগুলো দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু কষ্ট হলে একটু দেখবেন দেখেন গভীর দুঃখ উম্মতকে নিয়ে উম্মত এখন মার খাচ্ছে চারিদিকে ওনারা উঠের পিঠে উঠে কি যে বলছে হাত তাপ তুলেছে দেখেন আর আফসারি হুজুর আমাদের এটা হচ্ছে আফসারি হুজুর আর এটা যে মোল্লা নাজিম কত সুন্দর হাসি চিন্তা করেছেন আমাদের আফসারি হুজুর উটের পিঠে চেপেছে উটের পিঠে চেপে দেখেন উটের পিঠে চেপে ঠিক আছে দেখেন এটা আজকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগেকার তার মানে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগেকার পোস্ট মাত্র পাঁচ ঘন্টা দেখেন তার অন্তরটা কতটা কাঁদে মুসলিম জাতির জন্য এখানে অনেক কমেডি এসেছে দেখেন তারপরে শেখ আল্লামা মোল্লা নাজিম শেখ কত সুন্দর পড়াশোনা করছে মনে হয় জিহাদ কখন ফরজ হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে মনে হয় পড়াশোনা করছে কিন্তু মুখে কিন্তু বেশ হাসি হাসি ভাব একটু হাসি হাসি ভাব আছে তো যাই হোক মানুষের হৃদয় কাঁদছে এটা তো সে ভিডিও এটা সে ভিডিও যে ভিডিওটা আপনাদেরকে এখনই আমরা শোনাবো তাই যাই হোক আবুকা জাকারি হাফেজুল্লাহ রিপ্লে জবাবটা এখানে আছে হ্যাঁ এখানে মনে হয় কি তিন চারজন হুজুর দেখা যায় চার পাঁচ জনের আগে জিহাদে পরামর্শ করছে না কি আচ্ছা কি ক্যাপশান দিয়েছে একটু দেখি তো কি লিখেছে ক্যাপশান লিখেছে আলহামদুলিল্লাহ কাবার গিলাফের অংশ উপহার পেলেন আমাদের সকলের প্রিয় আলিম মৌলানা আব্দুল আবদুল্লাহ আল আমিন দয়া আল্লাহ সকলকে সম্মানিত করুক মানে এই আব্দুল আলিম সাহেব তিনি আর একজন আল্লামা উনি কি পেয়েছেন কাবার গিলাপ পেয়েছেন ও সরি 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 তার জন্য এত হাসি মুখে তারা সকলেই শক্ত পালন করছে মনে হচ্ছিল আমি তো ভাবছিলাম মনে হয় কোনো মুজাহিদের কাফন পেয়েছে রক্তাক্ত কাফন পেয়েছে তার জন্য তারা শোক পালন করছে এ তো দেখি আলাদা জিনিস যে না তারা তো আসলে ই পেয়েছে অনেক মেসেজ আসছে অনেক মেসেজ আসছে কমন এসছে আমি তো ভাবছিলাম আসলে যে হয়তো বা মনে হয় আব্দুল মামুন সাহেব মনে হয় কোনো মুজাহিদের কোনো রক্তাক্ত কোনো কাফন পেয়েছে তার জন্য তার শোক পালন করছে দেখেন কিন্তু আসলে শোক পালন করার মূল কারণ হচ্ছে যে কাবার গ্লাপ পেয়েছে ও আচ্ছা 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 এটা তো কালকে দুটো এগারো মিনিটের পোস্ট আচ্ছা তারপর আমরা দেখি কি দিয়েছে পোস্ট তারপরে পোস্ট কত সুন্দর হাসির একটা প্রোফাইল পিক চেঞ্জ করেছে মুসলিম মুম্মা এই মতো বুঝতে মার খাচ্ছে তিনি হাসি মুখে প্রোফাইল পিক দিচ্ছে কি সর্বনাশী কথা রে ভাই আহ তারপরে দেখি আর কি পোস্ট করেছে তারপরে কি দিয়েছে আরে কত সুন্দর সুন্দর গলা চাপিয়ে ধরে কত সুন্দর হাসি মুখে বললো নাজিম সাহেব না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ না ওনার ছোট ভাই হবে আচ্ছা ওনার ছোট ভাই হচ্ছে কি জানি না বললো নাজিম তো মনে হচ্ছে আচ্ছা আপনারা যারা কুমিল্লাবাসী তারা হয়তো চিনতে পারবেন বললো নাজিমই লাগছে এটা তারপর দেখেন কত সুন্দর হাসি মুখে আছে আচ্ছা এত পরিমাণে আসলে এখানে দেখেন কত সুন্দর ছবির বাহার সেলফির বাহার আমাদের পুরো গ্রুপটা এখানে আছে দেখেন সব নক্ষত্র সেলফি এখানে আমার ক্যামেরা নিয়ে কে আছে যাই হোক কত সুন্দর দেখেন সব এগুলো সব পরিকল্পনা চলছে মানে জিহাদ কিভাবে ফরজ হবে এরকম কিন্তু হাসি মুখ কেন সব সময় মুসলিম জাতি মার খাচ্ছে এই সময়তে হাসি মুখে এত ফেসবুকে প্রোফাইলে পোস্ট হয় কিভাবে তারপর দেখে কি এখানে কি বিষয় হচ্ছে এটা সরি মানে খুবই মেসেজ আসছে যার জন্য আপনাদেরকে দেখাতে আমি মানে খুবই সমস্যা হচ্ছে আপনারা একটু কষ্ট করে হলেও দেখবেন কারণ এটা একটা ডকুমেন্টারি হয়ে থাকে থেকে যাবে ইনশাআল্লাহ ফেসবুকে তার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা কষ্ট হলে দেখাতে চাইছি ভাই এত কমেন্ট হলে কিভাবে হবে রে ভাই দেখি এটা এই ছবি পোস্ট দেখেছেন আপনারা এটা দেখা হলো মোল্লা নাজিম সাহেব এবার দেখা যাক একটা আরে
কেন বেরোচ্ছে কি কারণে আরে সর্বনাশ কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না কেন গাড়ি থেকে নেমে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে অন্য জায়গায় নেই না কি তো বক্তৃতা বিষয় কি সফর অবস্থায় কিভাবে সলাত আদায় করতে হবে মুসলিম ওমার এমন পরিস্থিতিতে সফর অবস্থার নামাজের হুকুম শোনাচ্ছেন হুজুর এসব ছোটখাটো মশালা আহ এই সময় তো জিহাদের ময়দানে কিভাবে মুজাহিদরা সলাত আদায় করবে এটা আপনার বলার দরকার ছিল আর আপনি সফর অবস্থাতে কিভাবে নামাজ পড়বে আপনি সে হুকুম লাগাচ্ছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির জন্য জিহাদ ফরজ দেখেন আর আপনারা বলবেন যে জিহাদের ময়দানে মুসলিম উম্মা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ যারা থাকবে তারা কিভাবে সলাত আদায় করবে এই বিষয়টি নিয়ে একটু এখন আলোচনা ছিল তো বর্তমান প্রেক্ষাপট তো যাই হোক হুজুর আল্লাহ তারা ভালো বুঝে আমরা সাধারণ জনসাধারণ আমরা কি বুঝবো তো যাই হোক এখানে আল্লাহ দেল হোসেন সাইদির বক্তৃতা দিয়েছে যাই হোক এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো না তিনি কি শেয়ার করেছেন সেটা একটা আলাদা বিষয় সম্পূর্ণ তারপর দেখি এখানে আর একটা বক্তৃতা শেয়ার করেছে তারিক মানোয়ার সাহেবের তো যাই হোক এটা নিয়ে আমি কথা বলবো না আমি শুধু মোল্লা নাজুয়ে বিষয়গুলো এখানে একজনকে দেখছি আমাদের বাসার সাহেব মনে হচ্ছে এটা বাসার সাহেব তো বক্তৃতার বিষয় কি নিয়ত বক্তৃতা দেবেন মনে হচ্ছে আর কি বিষয় আশ্চর্য মুসলিম উম্মা জর্জরিত তাদের জন্য কি করছে এখানে সম্মিলিত মোনাজাত করা কি সবসময় বিদাত নাকি বিভিন্ন উপলক্ষে শূন্য বটে ও মুসলিম উম্মা মার খাচ্চার এই সময় ইক্তেলাফি মাসাইল আবুল বাসা সাহেব কি লাগিয়েছেন বলেন তো মুসলিম উম্মা মার খাচ্ছে আর আপনারা এই ছোট কট মাসনা মাসা নিয়ে আপনারা ভিডিও ল্যাবে চলে আসলেন তারপর সাতাশে আগস্টে একটা পোস্ট করা হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে দুই দিন আগে আপনারা এই ইক্তেলাফি মাসালা নিয়ে আপনারা পড়ে গেলেন যাই হোক তো যাই হোক আর দেখি অনেকে হতে পারে আগ হচ্ছে আমার প্রতি কিন্তু কিছু করার নেই এবার মনে হয় মোল্লা নাজিম সাহেবের এটা কি দেখাচ্ছে এটা গাড়ি নিয়ে কোথায় যায় কোথায় যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে আরে সর্বনাশ গাড়ি নিয়ে কি লিখেছে দেখো ক্যাপশনটা দেখি বিকেলে একটু ভ্রমণ দেখেন মুসলিম উমার এই বিপর্যস্ত অবস্থাতে এখন গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে দেখেন মোল্লা নাজিম সাহেব গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে কত সুন্দর গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে তাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত এই দেখেন কত সুন্দর হাসি মা আশাল অনেক সুন্দর লাগছে গাড়িতে বাহ খুব সুন্দর 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 দেখেন ওর হৃদয়টা কত সুন্দর কাদা কাঁদছে কত চিন্তা করছে দেখেন এ দেখেন ভ্রমণ হুজুরের সাথে সফর সঙ্গী হলাম দেখেন 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 মুসলিম উমা বিপর্যস্ত এই সময় তার গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে সেটা বা ফেসবুকে দিচ্ছে এত সুন্দর হাসি মুখ নিয়ে ভ্রমণ করবেন করুন তো আবার ফেসবুকে দিয়ারি বাকি আছে যাই হোক এখানে কি এখানে মনে কোনো আলোচনা মনে রেকর্ডিং চলছে রোজ টিভি স্থান চট্টগ্রাম কুমিল্লা আচ্ছা আচ্ছা এখানে ই চলছে তার জন্য আপনারা মানে কোনো শুটিং চলছে শুটিং চলছে এর জন্য এখানে এসেছেন তা আচ্ছা 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 খুব ভালো তো যাই হোক আর দেখি কি কি আছে কি বলছে আসসালাম আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ওয়ালাইকুম আসসালাম লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে বলেছে আচ্ছা একটা লাইক করলাম আর কি করতে বলেছে লাইক কমেন্ট শেয়ার একটু 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 দেখে একটা লাইক কমেন্ট করে দিই আমাদের আল্লাহ মাসে বলেছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে তো একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলে করেন তারা পেজে এই তো লিখছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত লাইক কমেন্ট শেয়ার তো একটা লাইক করে দিলাম এই এই একটা লাইক এবার একটা কমেন্ট করব এই কমেন্ট কমেন্ট এই কমেন্ট কেটে করে দিলাম সায়ক হুজুর বলেছে যখন তখন শুনতে হবে আবার শেয়ার করতে হবে আচ্ছা শেয়ার একটা করে দিলাম শেয়ার করে দিয়েছি হ্যাঁ শেয়ার করে দিয়েছি হুজুর বলেছে আল্লাহ মাসে বলেছে কিছু করার নেই এখানে আবার এর এ গিয়াসউদ্দিন তাহের তাহের সাহেবকে এখানে নিয়ে এসেছে তো যাই হোক আপনাদেরকে শুধুমাত্র দেখাচ্ছি 
দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা কি কি করেছে এই এক মাসের মধ্যে দেখেন কোনো কাশ্মীরিকে নিয়ে কোনো প্রবন্ধ কাশ্মীরকে নিয়ে কোনো লেখা কাশ্মীরের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক ভারতের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক বাংলাদেশের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক কিছু লিখেছে কি না কিছু লিখেনি ওই ভ্রমণ দেখাচ্ছে কে কি করেছে কোথায় গিয়েছে কোথায় শুটিং নিজের সেলফি দেখেন এখানে কি দিয়েছে নতুন বউ বাড়িতে আসার পর কে দেখবে আর কে দেখতে পাবে না জেনে নিন এ মতো পরিস্থিতিতে নতুন বউ আসলে কি হবে আরে মুজাহিদদের জন্য শর্ত কি এই সময় এটাকগুলো দেওয়ার দরকার আপনারা যেমনভাবে বলেন আপনি এই বক্তৃতা শেয়ার করছেন এখন বউ দেখা নিয়ে পাগল হয়ে যায় এই বিষয়ে আলোচনা করছে আরে ভাই এখন দেখান যে মুজাহিদের মুখ যদি দেখা হয় তাহলে কতটা ফজিলত এইসব বর্ণনা করবেন এখানে আজহার হিসাবের বক্তৃতা যাই হোক এটা নিয়ে কমেন্ট করতে চাইছি না হ্যাঁ কত সুন্দর হাসি নতুন বউকে দেখবে আর কে দেখতে পারবে না এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এই মতো পরিস্থিতি দেখেন এগুলো কি পঁচিশে আগস্ট পঁচিশ আগস্ট পঁচিশ আগস্টে শেয়ার দেখেন আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মতো পরিস্থিতিতে তারা কি করছে তারা কি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বিপক্ষে ভারতের পক্ষে বিপক্ষে বা কি তারা উদ্বুদ্ধ করছে কি করেছে দেখেন জরুরি পোস্ট মাদ্রাসা টাদ্রাসা হয়তো বা কিছু একটা হবে বাসা সাহেবের একটা শেয়ার করেছে হ্যাঁ দুজন কত সুন্দর হাসি মুখে এখানে আছে দুজন প্রিয় মুফাসির যখন একসাথে এটাকে শেয়ার করেছে উনি সব দেখেন দেখেন আপনি দেখতে থাকেন একটা হুচুর কি খাচ্ছে তাই দিচ্ছে দিয়েছে এখানে তার ব্যাপারে আলোচনা কিছু করেছে আলমদের সম্মান কমে না বলে একটা পোস্ট দেখেন শুধু পোস্টগুলো দেখেন আমি আর কিছু বলছি না আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কি করেছে দু মাসে এ দেখে হ্যাঁ এখানে মানে কোনো বৈঠক হচ্ছে মনে হয় জিহাদ টিয়াদ বা এই বিষয় কিন্তু সবাই হাসি মুখ কেন এত সুন্দর আবার সামনে অনেক খাবার ফাইভ স্টার হোটেল আবার এসি মাথাতে আরে সর্বনাশ এসি তো মতি রহমান মাদানি থাকার কথা ইনারা এখানে কি করছেন এসির মধ্যে আহ যাই হোক হয়তো বুঝতে পারেনি এখন ঢুকে পড়েছে হোটেলে কি করবে তো যাই হোক দেখে তারপরে কি আছে বাসার সাহেবের আর একটা বক্তৃতা আছে এখানে দিয়েছে সে শেয়ার করেছে নিশ্চয় জিহাদ প্রসঙ্গে হবে মনে হয় বা মাসলুম কাশ্মীরিদের পক্ষে হবে মনে হয় কি দিয়েছে বিষয় অর্জিত অর্জিত ইলম গোপন করা শুধু নিজের মতের প্রধান্য দেয় আবার ইকতালাফি বিষয় যে কে ইকতালাফি বিষয় এই সময়তে ইলম অর্জন করা ফজিলতের বিষয়ে বা ইলম গোপন করলে কি হবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এ সময়তে এগুলো জরুর জরুরি খুব এগুলো মুসলিম মুম্বা এখন নির্যাতিত তো যাই হোক তারপরে দেখা যাক হুজুর এখানে একটা মানে হচ্ছে খুদবা দিচ্ছে নিশ্চয় জিহাদের ফজিলত বা মুজাহিদের প্রসঙ্গে আলোচনা আছে দেখি আলোচনা বিষয় কি মোল্লা নাজিম সাহেব আলোচ্য বিষয় কি দিয়েছে খতিব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখন আলোচনা দিয়েছেন জিহাদের উদ্দেশ্য যদি দেয়া হতো জিহাদ করলে কি পাবে এইসব কিছু তো যাই হোক তারপরে দেখেন কি দিয়েছে আজ জুমার খুদবা ওটা একই জিনিস একই জিনিস আছে সবে সব একই জিনিস নিজেদের বক্তৃতা শেয়ার হ্যাঁ এখানে কি দিয়েছে চারজন আজাহারি গ্রুপ আমাদের আজাহারি গ্রুপ এখানে দেওয়ার দরকার ছিল এই মতো পরিস্থিতিতে আমাদের মুজাহিদ গ্রুপ বলে ছবিগুলো দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু আজাহারি গ্রুপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তো যাই হোক তারপরে দেখেন আর কি দেয়া যায় আবার কি একটা বিষয় আলোচনা করছে বর্তমান সমাজে পাত্রি দেখা দেখে নিয়ে মারাত্মক মূর্খতা প্রকাশ চলছে পাত্র দেখা দেখে নিয়ে দেখেছেন আমি এতটাই দেখাচ্ছি যে এই দীর্ঘ এক মাস ধরে কাশ্মীরিদের পক্ষে বা ভারতের বিপক্ষে বা জিহাদ নিয়ে বা কোনো কিছু পোস্ট হয়েছে কত সুন্দর হাসি মুখে শুধু সেলফি পোস্ট হাবি যাবি এটা শেয়ার করা কপি করা আন্দন বিষয় যেগুলো এখন জরুরত নাই সে বিষয়ে আলোচনা করা পাত্রি বিয়ে মুখ দেখা বোর মুখ দেখা এই সব বিষয় নিয়ে তার আলোচনা করছে আর আবু কা জাকারি হাফেজ হল্লা একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আর রাত্রে তার ঘুম হয় নাই উম্মতের জন্য তার মদ মন কাঁধ কাঁদছে দেখেন ছেলের পক্ষ থেকে আপনাকে বহু কি বলে আপনাকে বলে দাঁত দেখাও চুল দেখাও সেক্ষেত্রে আপনার যা করণীয় বা উচিত এই বিষয়ে তিনি এখন আলোচনা করছেন দেখেছেন দেখেন বাসা সাহেবের আর একটা বক্তৃতা কি আছে মোমানাকা সারিয়ে নিয়ম হাত মুসাফা করা বিষয়ে বর্তমান সময়তে হাত মুসাফা করতে হবে এক হাতে না দুই হাতে এইসব ছোটোখাটো মশলা নিয়ে এখন ফেসবুকে লাইভে এসে আলোচনা করছে করুক তারপরে কি একই জিনিস একই জিনিস আপনারা অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন তার জন্য দেখেন একই জিনিস আলোচনা করছে ফেসবুকে ভাইরাল ছবি সব বিষয়গুলো একই বিষয় 
মানে আর কত দেখানো যায় কত দেখানো যায় বিষয়ে গোটাই এক মাসের আপনারা দেখেন এক মাস দেখেন পুরোটা কি আছে শয়তান জীব আদমকে ধোকা দেয় আমি এই আলোচনার পরে আমি আবকা জাকারি হাফেজোল্লাহ যে বিষয় আলোচনা করেছে সেই বিষয়টা আপনাদেরকে আজও শোনাবো এখানে দেখা যায় কি লিখছে যে একটি বহুল প্রচলিত জাল হাদিস পীর সাহেব তালিমের সময় বলে থাকেন তিনি এখন জাল হাদিস শোনাতে লিখেছেন যে পীর সাহেবের আর এই ভাই এখন সহি হাদিস শোনান জিহাদের ফজিলত প্রসঙ্গে এখন কি শোনাচ্ছেন মুসলিম উম্মা জন্য ও হৃদয় কাঁদে মানুষ বানরের জাত বলে সে ডারউইন শুধু কোরআন কি বলে আরে এগুলো অনেক দিন কিছুদিন পরে এইসব আলোচনা করা যাই এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটটা এগুলো কেন এখানে হুজুর আবার দিয়েছে ঠিক আছে সমস্যা নেই তিনি ফেসবুকে ছবি দিয়েছেন হুজুরের আর একটা বক্তৃতা পাওয়া গেছে নিশ্চয় একটা জিহাদ প্রসঙ্গে হবে তো এখানে কি আদম সৃষ্টির বিষয় কোরআন কি বলে আবার আদম সৃষ্টির বিষয় ভাই জিহাদের বিষয়গুলো কই একটা পোস্ট মানে আছে তো নিশ্চয় কোনো না কোনোভাবে তো পাওয়াই যাবে মনে হয় এটা কি এটা কি কাশ্মীরে মার খাচ্ছে নাকি এখানে কাশ্মীরে চিন নাকি ও সরি 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 এটা মসজিদুল হারাম মসজিদ হারামের ছবি কি লিখেছে যে হারামের বাইরে ফজরের নামাজের পর মুসাফল রোড আমি ভাবছিলাম এটি মানে কাশ্মীরে নির্যাতিত মুসলিমদের ছবি মানে শেয়ার করেছে তো তা তো দেখছি না করেনি তো যাই হোক এরপরে মনে কিছু পাওয়া যাবে এ তো এটা কে চশমা পড়েছে কে এটা চলে যায় বললাম নাজিম সাহেব এটা কি লিখেছে বহুদিন পর বৃষ্টিতে ভিজলাম তবে ইচ্ছে করে নয় বরং লালন মনির হাটে মাহাপিল শেষ করে ফিরার পথে আচ্ছা আচ্ছা হুজুর পানিতে ভিজে গেছে তার জন্য এত সুন্দরভাবে ছবি তুলে একটা ফেসবুকে পোস্ট করেছে হাসি মুখে মুসলিম জাতি নির্যাতিত হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় আচ্ছা দেখি তারপরে কি আছে নিশ্চয় কিছু আছে মনে হয় বাপ্পাটা মনে হয় না কে এটা কে এটা তো মোল্লা নাজিম সাহেব কে এটা দেখে কিছু ক্যাপশান দিয়েছে কি কে শেয়ার করেছে ট্যাগ করেছে এটা যাই হোক এত সুন্দর হাসি মুখ আরেকজন আছে আমি খুঁজছি মানে একটা জিনিস খুঁজছি আসলে মোলা নাজিম সাহেব এই যে জিহাদ প্রসঙ্গে বা কাশ্মীরে নির্যাতিতদের ব্যাপারে তিনি কি কি মানে কমেন্ট মানে কি কি পোস্ট করেছে আমি একটু দেখতে চাই ভিডিও অডিও কিছু একটা কিন্তু কি অপর পাওয়া যায় না কেন এক মাস পার হয়ে গেল চেক করা আছে তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আছে মনে হয় দেখা যায় শেখের হৃদয় কাঁদে আল্লামা সাহেবের আর একটা বাসা সাহেবের বক্তৃতা শেয়ার করেছে এটা বিষয় কি সত্যের মাপকাঠি সাহেবের আগে সত্যের মাপকাঠি এ বিষয়ে পরে এ বিষয়ে এখন দেখেন ইকতলাফি বিষয় বলে ভাই দেবেন্দ্র বলে সাহেবের আছে সত্যের মাপকাঠি এখন জামাত ইসলামরা হয়তো বলে না সত্যের মাপকাঠি নয় এই পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করেছে আবুল বাসার সাহেব ভাই এই মতো পরিস্থিতি এই আলোচনাগুলো করতে হবে মুসলিম জাতি এখন নির্যাতিত এই ছোটখাটো বিষয় আপনাদের ভাষাতে আপনারা এগুলো নিয়ে শুরু করলেন এটা একটা কেমন দেখায় না এটা কেমন এগুলো তো কেমন দেখায় আর একটা বক্তৃতা করেছেন আমাদের আবুল বাসার সাহেব ওটা শেয়ারও করেছে কি বিষয়টা মনে হয় জিহাদ হবে ও এটা সত্যের মাপকাঠি পর্ব টু ও পর্ব টু এটা আচ্ছা আচ্ছা তারপরে দেখি কত সুন্দর করে খানা খাচ্ছে খানা খাচ্ছে কত সুন্দর করে সবাই এটা তো ফাইভ স্টার হোটেল না তবে কোথায় এটা দেখি তুমি ঈদের দাওয়াত ঈদের দাওয়াত খেতে আসলাম শ্বশুর বাড়িতে আচ্ছা 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 শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছে মুসলিম জাতি সেই সময়তে মার খাচ্ছে আপনি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভাত খাচ্ছেন আরাম করে বন্ধুদের সঙ্গে বা খুব ভালো হ্যাঁ হৃদয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে তো কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে কিছু কথা দু হাজার টাকার চামড়া বিক্রি ষাট টাকা কুরবানির চামড়া নিয়ে আপনারা মরে গেলেন মুসলিম জাতির পিঠে চামড়া তুলে দিচ্ছে আর কুরমারির চামড়া দু হাজার কেন ষাট টাকা হলো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আচ্ছা করুন করুন এরপরে মানে পা যাবে দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক কি আবার গান নাকি কুরবানির নিয়ে চমৎকার একটি গান কি গান দেখি কুরবানি নিয়ে চমৎকার একটা গান শেয়ার করেছে কুরবানি কথা বলছে আচ্ছা আচ্ছা মুসলিম জাতিদের কাজকে কুরবান করে দিচ্ছে আর পশু কুরবান নিয়ে শেয়ার করছে কিন্তু মুসলিম জাতির কুরবানি কিছুই দেয় না কেন কি ব্যাপার কিছু নেই না কি না আছে তো নিশ্চয়ই মূল্য নাজিম সাহেবের ফেসবুকে থাকবে না তিনি এত বড় একজন মুজাহিদ দেখা যাক কি এটা কি কাশ্মীরের অবস্থানে কি কাশ্মীর মার্কেট চয়েসে সিন ও না 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 একটা হচ্ছে হাজিদের সিন আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে দেখা যাক তারপরে দেখা যাক আর কি আছে এখানে কি করে ও আবার কুরবানি প্রসঙ্গে আলোচনা আছে এখানে করুক সমস্যা নেই শেখ মতুর মন মাদারি সাহেবের কিছু মিথ্যা প্রচার ও এখন মিথ্যা চপরে জব দিচ্ছেন দেন এখানে একটা পা গেছে প্রতিবাদ দুটিবাদ কিছু একটা কাশ্মীর মুসলিম অধিকার হরণ ধর্ষণ হ্যাঁ একটা পা গিয়েছে একটা গিয়েছে 
বাহ আলহামদুলিল্লাহ কিছু একটা যাই হোক করেছে তাহলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাসি মুখের ছবি যাই হোক অনেকগুলোই দেখছি হ্যাঁ এত ছবি পোস্ট করে কেন হুজুর কি ব্যাপার কি বিষয় কি বোঝাই এত ছবি সব জায়গাতে জবাব আচ্ছা আচ্ছা জবাব লিখেছে কে আবার বাসার সেবার বক্তৃতা এখানে একটা মিছিল পাওয়া গিয়েছে তো যাই হোক আপনাদেরকে দেখালাম সে বিষয়গুলো যে আমাদের মোল্লা নাজিম সাহেব বিক্ষোভ মিছিল হত্যাকাণ্ড কাশ্মীরের সেদিনকার ছবি যে এক নয় আগস্ট পর্যন্ত আমরা দেখলাম নয় আগস্ট পর্যন্ত একটা তার যে ছবি নয় আগস্ট একটা কাশ্মীরে বিক্ষোভের একটা ছবি তারপরে শুধুমাত্র তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে যেগুলো মানে ছাড়া হয়েছে তার হৃদয় যে কতটা দুঃখ ভারাক্রান্ত আমরা বুঝতে পারলাম তো যাই হোক আমরা আর দেরি করবো না অনেকটাই সময় নিয়ে ফেলেছি আপনারা দেখেছেন বিস্তার বিশ্লেষণ আপনারাই করবেন